যুগ যুগান্তরে খুশবু ছড়ায় আলহামদুলিল্লাহ বলে রাসুলাম নামাজ পড়তেন ভুলে যেতেন উজু করতেন ভুলে যেতেন মাথা ধরা হতো শরীর মেজ মেজ করত অশান্তি শুরু হলো গভীর রজনীতে আল্লাহ দুইজন ফেরেস্তা উজুরের মাথার কাছে পাঠালেন কয়জন দুইজন দুইজন এক পাশে একজন এক পাশে আরেকজন আরেক পাশে বসে আলাপচারিতা করছেন মা বারদ বিশ্বনবীর কি রোগ আরেকজন বলল তাকে জাদু করা হয়েছে কে জাদু করেছে তার দুই মেয়েকে দিয়ে বিশ্বনবীর চুল চুরি করে ওই চুলের মধ্যে গিট্ঠু দিয়েছে চুলটা কোথায় রেখেছে অমুক কূপে বিশ্বনবী সাহাম ঘুম থেকে উঠলেন একজন সাহাবিকে কূপের কাছে পাঠালেন যাও চুলটা নিয়ে আসো বিশ্বনবী পাঠালেন চুল আনতে আর আল্লাহ আকাশ থেকে জাদুর মন্ত্র পাঠিয়ে দিলেন জাদুকে যেটা শেষ করতে পারে সেই মন্ত্র দিলেন কে এগারোটা কিছু এগারোটা আয়াত নাজিল করলেন কে এগারোটি আয়াত পড়লেন এগারোটি গিট্টু খুলে গেল বিশ্বনবী ভালো হয়ে গেলেন তারপর থেকে প্রতি রাতে তিনি এই এগারো আয়াত পড়েন আর সাথে যোগ করেন তিনবার করে নয়বার পরে শরীরকে ফু দেন মাথা ফু দেন সারা শরীর ফু দেন ঘরের লোকদেরকে ফু দিয়ে দেন আর বিশ্বনবী বলেন এই আমলটা যারা করবে সকাল বেলায় সারা দিন রহমতের ফেরেস্তা দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে পাহারা দিয়ে দিবে আবার রাতের বেলায় এই আমলটা যারা করবে সারা রাত তাদেরকে পাহারা দিবেন কে আল্লাহ পাহারা দিয়ে দিবেন বিশ্বনবী আরো বললেন যারা জাদু করে যারা জাদু করায় দুইটাই হলো কাফের দুইটা কি যে জাদু করে যাকে দিয়ে করায় যে করায় যাকে দিয়ে করায় দুইটা কি আপনি কোন জাদু করার কাছে গেলে নমুকের জন্য জাদু করেন আপনি কাফের হলেন বিশ্বনবীর জন্ম সবে সা দেখে তিনার জন্মের সাথে সাথে তিনটা জিনিস হলো কয়টা তিনটা জিনিস একটা আগুন ছিল ইরানে ওটা নেবে গেল ইহুদিদের একটা বিল্ডিং ধসে পড়লো খ্রিস্টানদের একটা গির্জা ধসে পড়লো এই তিনটা আলামত হলো একটা নূর বেরিয়ে পড়ল বিশ্বনবী যতটুকু জায়গা বিজয় করবেন এই সবগুলো মানুষের চোখের মধ্যে নজরে চলে আসলো আল্লাহর হাবিব সাহাম দুনিয়ায় আসলেন কি দিচ্ছেন এগুলো হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের দেশে নব্য নব্য শয়তানদের আগমন ঘটে এর মধ্যে নব্য এক শয়তানের নাম হলো দেওয়ান বাগি এটা হলো মূর্খ নাদান ঢাকাতে যে কয়টার আবির্ভাব হয়েছে সব কয়টা মূর্খ কোনো লেখাপড়া নাই কোন জ্ঞান নাই ভন্ডা ভন্ডা আল্লাহ ভন্ডদের থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আমি আমার টিভির আলোচনায় বলেছিলাম যদি ইসলামী শরীয়ত আমার দেশে থাকতো এদেরকে ফাঁসি কাস্তে ঝুলানো হতো এত বাজে কথা বিশ্বনবীর ব্যাপারে এরা বলেছে ঠিক কিনা আল্লাহ এদের থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আবার আরেকটা ঢাকার দেয়ালে দেয়ালে লিখেছে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া হারাম मस्जिद थे मानस के निषेध कर देजुल मकर मेरे जैगा कथा कन्ना क्या मक्का शरीफे आसरा नई बर लेखा दरकार छो मे मेल हराम মেয়েদের ওরসে যাওয়া হারাম মেয়েদের বাজারে যাওয়া হারাম বাজারে গেলে অসংখ্য পুরুষের সাথে ধাক্কা ধাক্কি হয় অবশ্য গাজীপুরে হয় না চান্দোলাতে হয় না আমার এক নামাজি করলো যে হুজুর দোকান দিয়া যে কি ভুল করছি আমি বললো কেন সারা দিন বেড়ি দেখতে হয় 
আমি গিয়ে কিসের দোকান দিয়েছেন কয় শাড়ির আমি গেলাম যে আপনি দিলেন কেন শাড়ির দোকান আপনার বড় বসা এখানে মিয়া আপনার বড় বসালে তো সমস্যা শেষ ঠিক কি না আপনি শাড়ি বেছেন কেন আমার মেয়েদেরকে যদি আমরা পর্দাশিলা করতাম একটা মেয়েও অ্যাসিড দগ্ধ হতো না ঠিক কি না একটা মেয়ে বোরকা যদি পড়া থাকতো একটা মেয়ে কোনো ছেলে বিরক্ত করত না আমরাই তো আমাদের মেয়েদেরকে আগুনের দিকে ঠেলে দিয়েছি মেয়েদেরকে ছেলে দেয় জিন্সের প্যান্ট তার গেঞ্জি কিনে দেয় বাবা আমার মেয়ে দুম্বা মেয়ের নাম রাখছে দুম্বা আমার দুম্বা প্যান্ট আর গেঞ্জি পিনছে কি সুন্দর আল্লাহ তোমার মেয়েকে তুমি ইসলামিক কায়দায় পোশাক বানিয়ে দাও ঠিক কি না অনেক মেয়ে আছে গান শিখে অবশ্যই এলাকায় নাই হ্যাঁ ভূত সবখানে ঢুকছে পয়সা কিছু হাতে আসলে ভূত চাপে বাচ্চাদেরকে কোরআন পড়ায় না ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করায় ছেলেরা কয় ঢ্যাট ও মাই ঢ্যাট শিক্ষা <laughs> <laughs> ছেলেকে কোরআন পড়ান ছেলে কখনো আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে না ছেলেকে কোরআন পড়ান আপনার জুতাটা আপনার পায়ের তলায় লাগিয়ে দিবে আপনার ছেলে আপনি উজু করবেন পাতা ধুয়ে তোয়াল দিয়ে আপনার ছেলে মুছে দিবে কারণ আমার আল্লাহ বলেছেন পিতার সাথে এমন আচরণ করো না এমন জায়গায় পিতাকে রেখো না যেখানে পিতা উফ শব্দ বলে এমন ব্যবহার পিতার সাথে করো না ছিড়কি দিয়ে কথা বলো না নরম নরম কথা পিতার সাথে বলো কার হুকুম गत ईदे छबार एक बृद्धाश्रम चित्र देखा एक टीते এক পিতা শক্ত সামর্থ্যমান পিতা কাঁদছে বসে বসে সাংবাদিক গিয়ে বলল বাবা আপনি কাঁদেন কেন কয় আমার বাড়ি আমার ঘর আমার গাড়ি সব কিছু থেকে আমার ছেলে আমাকে বের করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে গেছে আমার ছেলের স্টেটাস মেনটেন হয় না তোর স্টেটাসের উপর আল্লাহর গজব তোর বাপের চোখের পানি তোর দুনিয়াও শেষ আখেরা তো আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন খবরদার উপ শব্দ বলে এমন আচরণ পিতার সাথে করো না সম্মানজনক কথা বলো নরম কথা বলো ঘাড় মটকিয়ে চোখ গরম করে কথা বলো না অক্সেজ রহমা জানা হাজুল্লে মিনার রহমা তোমার কাছে যত রহমত আছে তোমার বিবি রহমত তোমার টাকা পয়সা রহমত তোমার কাজের লোক রহমত তোমার যত শ্রমিক আছে রহমত সব পিতা মাতার জন্য দিয়ে দাও এই চারটা কাজ করে তারপরে দোয়া করো রব্বির হাম হুমা রব্বির হাম হুমা কামার পিতা মাতার মতো এত নরম জায়গা পৃথিবীতে আর হতে পারে মা যারা হারায় তারা হয় সেউড়া কি হয় সেউড়া না কি করে কথা কন না কে সেউড়া আর বাপ মারা গেলে ছোটবেলা কি হয় এটি বাপ মারা গেল বারো বছরের আগে তাহলে লোকটা কি হলো এটি হলো বিশ্বনবীর জন্ম হলো মক্কায় মক্কার নিয়ম ছিল মক্কায় কোনো ছেলে বড় হতো না ওদেরকে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হতো কারণ শহরের পরিবেশ থাকে নোংরা গ্রামের পরিবেশ থাকে ভালো এখনো আসে না নাই কথা বলেন না কেন ঢাকার পরিবেশ দেখেন আর এখানের পরিবেশ দেখেন একটু গেলেই সুন্দর সুন্দর বন সুন্দর গাছ গাছালি ফ্রেশ বাতাস ফ্রেশ তরি তরকারি ফ্রেশ দুধ আসে না নাই আর ঢাকা শহরে আমাকে দুধ দেয় এক ছেলে আজকে পনেরো বছর 
ওকে গত এক মাস আগে আমি ধরে একটা থাপ্পড় দিয়ে বললাম কিসের পানি মিশাই সব কয় স্যার ড্রেনের পানি মিশাই নি একদম সত্য কথা বলছি স্যার ড্রেনের পানি মিশাই নি পানি তো মিশাইছি আল্লাহ রহমতে কি বলে এজন্য হালিমাতু সাদিয়া গ্রাম থেকে আসলেন গ্রাম থেকে লোকের আসতো বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের ওই সময় গ্রামে শহরের ছেলেদেরকে নিয়ে তারা লালন পালন করে কিছু পয়সা কামাই করত প্রত্যেকের টার্গেট থাকতো পয়সালার বাচ্চাগুলো যেন আমরা পাই হালিমাতু সাদিয়া রাজি আল্লাহ বলছেন আমার মেয়ে সায়মা ছিল অসুস্থ সারা রাত কেঁদে কেঁদে আমাকে বিরক্ত করেছে সকাল বেলায় আমার উঠতে দেরি হলো আমার গাদারা ছিল বড় দুর্বল সবার শেষে গিয়ে আমি মক্কা নগরীতে ঢুকেছি এর মধ্যে সকল পয়সালার ছেলেগুলো অন্যান্যরা নিয়ে গেছে আমি যখন ফিরে আসব এমন সময় কে যেন আমাকে ডেকে বলে ও হালিমা আমি না করে একটা এতিম ছেলে দুনিয়ায় এসেছে এই ছেলেকে না দেখে তুমি যেও না আমি পর্দা উল্টি বিশ্বনবীর দিকে তাকাতে আমার মন কাবর দিল এই শিশু ছাড়া আমি বাড়ি ফিরে যাব না এত সুন্দর শিশু আমার জীবনে আমি আর কখনো দেখি নিজের স্বামী কেনে বলল প্রাণের স্বামী তুমি একটু দেখো এই শিশুটাকে তুমি দেখো স্বামী দেখেই বললো হালিমারে আমার মনে হয় দুনিয়ার সম্পর্ক তাল্লা এই শিশুর মাঝে দান করেছে আমি কোলে তুলে নিলাম তুলে তুলতে আমার শরীরের যেমন সব রোগ আল্লাহ ভালো করে দিলেন আমি যখন তাকে নিয়ে গাধার পিঠে উঠলাম আমার গাথাটা এত জোরে দৌড়ানো শুরু করলো তিন চার ঘন্টা আগে যারা গিয়েছে তাদেরকেও আমি পিছনে ফেলে দিতে লাগলাম কারো বুঝতে কষ্ট হলো না সারা দুনিয়ার বর্ক আমার পিঠে ভর করেছে এই জন্য দুনিয়ার কোন বিধর্মী যদি বিশ্বনবীকে সম্মান করে এই দুনিয়াতে তার ঘরে বরকত আছে না নাই তখন তো হালিমা কালেমা পড়েন নাই আমার নবীও কালেমা পান নাই বিশ্বনবী সাল্লামকে নিয়ে গেলেন ঘরে মা হালিমা তো সাজিয়া বলছেন আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম দুম্বার বাট গুলো আমার ছাগলের বাট গুলো দুধে দুধে ভরপুর হয়ে আছে আমি না দুলাল নাচে হালিমার কোলে আমি না দুলাল নাচে হালিমার কোলে যেন রহম দোলে সারা পৃথির করম দোলে আমি না দুলাল নাচে হালিমার কোলে বড় হতে লাগলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ মায়ের কোলে গিয়ে প্রথম ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করলেন আপনি রুকুতে যতক্ষণ রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ততক্ষণ শেষ দায় যতক্ষণ দুই শেষ দার মধ্যখানে ততক্ষণ এগুলো যারা মেনটেন করে না ইমাম আবু হানিফা ছাড়া বাকি তিন ইমাম বলেছেন তা দিলে আর কানটা হলো ফরজ আর ইমাম আবু হানিফা রাহম আল্লাহ বলেছেন এটা হলো ওয়াজিব আমাদের দেশে যেটার সবচেয়ে বেশি ঘাটতি হয় রুকু থেকে উঠে রাব্বানা লাগাল হামদ কওয়া যায় না ফট করে সেজদায় চলে যায় আছে না নাই আছে বিশ্বের নবী বলেন সল্লু কামার আইতুমুনি কিসের আপনার এত তাড়াহুড়া আপনি রুকু থেকে ওঠেন বিশ্ব নবী বলছেন এই যে হাড্ডিটা বাঁকা হলো এই হাড্ডির উপর হাড্ডি পড়া পর্যন্ত আপনাকে দাঁড়াতে হবে যদি তার আগে আপনি সেজ দায় চলে যান আপনার নামাজ হলো না আপনি নামাজে ঢুকলেন চোর হয়ে বের হলেন বিশ্বনবী বলছেন আসওয়া উন্নাসে সারা কাতান আল্লাদিনে ইয়াসিকুনা ফিস সালাত কালু কাইফা ইয়াসিকু ফিস সালাত কাল লা ইউতিম্মু রুকুআহা ওয়া সুজুদাহা তোমরা নামাজের চোর হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর শেষরা চোর শেষরাতর বুঝেন তো যেগুলো পাপস চুরি করে এগুলো কি চোর এর পরে আর চোর হইতে পারে না সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো নামাজ চোর সাহাবা একের নাম বলেন নামাজ চুরি করে কেমনি বিশ্বনবী বললেন রুকু সেজদা ঠিক মতো করে না এদের নাম হলো নামাজ চোর উঠলো স্বামী আবার দুই সেজদার মধ্যখানে তসবি করে মনে হয় তসবি নাই আরে ভাই বিশ্বনবী পড়েছেন আপনি কাকে অনুসরণ করবেন পড়েছেন রুকু থেকে উঠে লম্বা দোয়া পড়তেন মোহাম্মদ সাল্লু একজন সাহাবি পড়েছেন হামদান কাসিরান তৈবান মুবারাকান ফি এটাকে বিশ্বনবী সমর্থন করেছেন কিন্তু বিশ্বনবী নিজে এর চেয়ে অনেক লম্বা দোয়া পড়তেন আমি 
كل لا لك اب اللهم لا مانع لما اتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد এত দূর পড়তেন রুকু থেকে উঠে কি দড়াদড়ি আমাদের লোকদের নামাজের পরেও বিশাল আড্ডা আগেও বিশাল আড্ডা শুধু নামাজের ভিতর আসে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আছে না নাই আমি আসরের নামাজ পড়ে তসবিহ করছি এক ছেলে ঢুকলো আমার 33 ভাগ তসবিহ শেষ হওয়ার আগে হচ্ছে আদা কাটা বাদ শেষ আমি বললাম এই দিগা কোন সূরা পড়ছস কয় হুজুর আমি কইলাম হুজুর নামে তো কোনো সূরা নাই বেটা কোন সূরা পড়ছস কয় মনে নাই সূরা পড়াই নাই শুধু উঠবস করছে খবরদার নামাজকে বিশ্বনবী যেভাবে বলেছেন সেভাবে আদায় করুন বিশ্বনবী মায়ের কোলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করলেন আমরা মেয়েদেরকে অনেক অংশে কম খাওয়াই ঠিক না বেটি মিনা কাটন অনেকটা সহযোগিতা করেছে মিনা কাটন একটা বের করেছে আপনারা বুড়ারা দেখছেন কিনা আমি জানি না তবে আমাদের ঘরে ছোট বাচ্চা আছে আমরা ছোট বাচ্চার সাথে বাচ্চা সাজতে হয় কখনো কখনো ছোট বাচ্চাদেরকে আবার নামাজিও বানাবেন তিন বছর চার বছরের বাচ্চাকে নিয়ে যদি ঘরে নামাজ পড়েন ও আপনার চেয়ে বড় নামাজি হয়ে যাবে এই জন্য মসজিদে নবমীতে সুন্নত নফল একটাও পড়তেন না এক রাখাত পড়লে পঞ্চাশ হাজার রাখাতের সোয়াব মসজিদ নবমীতে আবার এক বর্ণায় বলেছেন পাঁচশো রাখাতের সোয়াব সেই মসজিদে নফল সুন্নত বিতেন না পরে ঘরে পড়তেন ঘরে সোয়াব আরো বেশি ঘরে পড়লেই আপনার বাচ্চা নামাজি হবে ঠিক না ঠিক बड़ होते लगल तीन बच्चर तरह बस ओपेन हार्ट सार्जारी हलो की हलो ओपेन हार्ट सार्जारी हलो কারণ প্রত্যেক মানুষের কলিজার মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শয়তান বসে বিশ্বনবী বলছেন যেখানে শয়তান বসে ছোট ছোট বাচ্চারা দুষ্টামি করে কিনা কথা কন না কেন একটা আর একটা কাপড় ধরে টানে কিনা টানে এই দুষ্টামি করাই কে তারে দিয়া কে করায় আবার খাওয়ার ভিতরে পেশাব করে দেয় এরকম বাচ্চা আছে না নাই खावर भीबे मुख दीबी पर कारण बिस्मिल्ला पड़े बाच्चार ऊपर भर कर हाथ आटकी दिल सुन अल्लाह क्योंकि शयतान बोले गाड़ी देना जाए घर बरकत दूर हो गो तीन चार मास मध्य नहीं बचर बस कच्चर साढ़े पांच बस विश्वनबी जीवन एक समुद्र अल्लाह रबुल आलमीन पृथ्वी सब आदर्श विश्वनबी जीवन दान कर दिए जीवन के जरा अनुसरण कर गुण हो क्या বিশ্বনবীর জীবনে তোমাদের জন্য ছিল থাকবে আছে ওসুয়াতুন হাসানা সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এই হাসানার জন্য আমরা দোয়া করি রাবানা जहान नाम आगुन थे बाचाया दे विश्वनबीसम जीवन सुंदर आल्ला दिए सब आदर्श एखे आई अपनी एतिम हबें एतिमे आदर्श आई বিশ্বনবী সাড়ে পাঁচ বছর বয়স নিজের ঘরে আসলেন মাঠে গিয়ে কখনো তিনি খেলতেন না তিনি ছিলেন শিশুকাল থেকে নেতা শিশুকাল থেকে কি 
তিনি বলতেন আমার সাইয়েদে বলতে আদম এই পৃথিবীর যত সন্তান আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন আল্লাহ আমাকে সবার নেতা বানিয়ে দিয়েছে আমি সবার নেতা নবীদের নেতা মুসল্লিদের নেতা বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে মক্কায় আসলেন মাঠে যেতেন তিনি লিডার এই তুমি এখানে খেলো তুমি এখানে খেলো তুমি এখানে খেলো তিনি কোনো জল পদার্থের মতো ছিলেন না অত্যন্ত জবিয়াল আনন্দ প্রিয় একজন মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বৃষ্টি হতো তিনি বৃষ্টিতে ভিজতেন সাহাবাই কেরামকে নিয়ে নতুন বৃষ্টি যখন আসতো দূরে চলে যেতেন কোনো মরুদ্যানে যেখানে পানি আছে গোসল করতেন সেখানে গিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আবার নিজের বিবিদের সাথে দৌড় দিতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ মায়েশার সাথে দৌড় দিতেন আবার মায়েশাকে পুতুল খেলার সময় দিতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ঘরের সবগুলো কাজে সহযোগিতা করতেন মসজিদে নবমী থেকে ঘরে এসে প্রথম হাতে ঝাড়ু নিয়ে ঘরটা ঝাড়ু দিতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আরে সাল্লাম মায়েশা বলতেন আমি আটার খামের করতাম বিশ্বনবী চুলায় আগুন দিতেন আমি রুটি মানাতাম বিশ্বনবী বসে বসে ছ্যাক দিয়ে দিতেন আর আমরা হলাম এক একজন নবাব সলিমুল্লাহ কুতকুত টাকা পয়সা কামায় ওই তাড়াতাড়ি রুটি আন মনে হয় চাকরানি রাখছে ঘরের বউকে তুই দেখো তোর কাছে বিশ্বনবীর কোন সুন্নত নাই তোমার বিবি তোমার চাকরানি নয় দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার বিবির সাথে করতে হবে কার কথা কার কথা আল্লাহর কথা আবার স্বামীর অধিকার আছে না নাই বিশ্বনবীর কাছে এসে কিছু চাবি বললেন ইয়ার রসুল্লাহ আমরা এমন একটা জায়গায় গেলাম তারা তাদের নেতাকে সেজদা দেয় আমাদের মঞ্চ আছে আপনাকে আমরা সেজদা দেব আল্লাহর হাবিব বললেন দুনিয়ার কোন মানুষের সামনে মানুষের সেজদা দেওয়া যায় যদি কোন মানুষকে সেজদা দেওয়ার জন্য আল্লাহ বলতেন দুনিয়ার বিবিদের কে বলতো স্বামীর পায়ের সামনে যেন সেজদা করে কিন্তু সেজদা করতে হবে কাকে আরো জোরে বলেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করা যাবে না বিবি যদি স্বামী যদি অনুমতি না দেয় বিবি নামাজ পড়তে পারবে না নফল নামাজ কিন্তু স্বামী যদি বে নামাজি হয় স্বামী তো চাইবে বিবি যেন নামাজ না ফুলুক তাহলে তার কথা শোনা যাবে না স্বামী বে নামাজি ও যদি বলে যে নামাজ পড়িস না ওর কথা শোনা যাবে না আল্লাহর হাবিব বলেছেন না তো আতলে মাহলুকিন আল্লাহ রবাদ্য হয়ে কোনো মানুষের আনুগত্য করা যায় নাই ঠিক কি না শুনতে হবে কাটি আল্লাহ তুই পিতামাতার কথা শুনতে হবে গোমরা ব্যবহার করা যাবে কিন্তু পিতামাতা যদি কোন সন্তানকে বাধ্য করে সেরেক করার জন্য সেরেক করা যাবে কথা কন না কেন সেরেক করা যাবে কোন কবরের কোন বরকত নেই বরকত হলো মসজিদের কিসের বরকত মসজিদের বরকত মসজিদে সেজ দাদা কপাল খুলে দিবেন কে বাংলাদেশের মানুষ সেজ দা করে বেশি এই জন্য বরকত বেশি ধানের খনি আমার দেশে আছে না নাই কয়লার খনি আছে না নাই তেলের খনি আছে না নাই গ্যাসের খনি আছে না নাই সোরের খনি আছে না নাই বাংলাদেশের গরিবের আই সুখী পয়সালারা সুখী নয় গোস্ত দিবেন খাইতে পারে না হার্ট ব্লক মিষ্টি দিবেন কয় আমার সালার ডায়াবেটিস খাবি কি যাও খা যাও লবণ নাই চিনিও নাই খা যাও তুই চেহারাটা হয়ে থাকে যাওয়ার মতো মানুষ সালাম দেয় উত্তর দেয় না কেমন আছেন সুবিধা না তো সুবিধা জীবন হবেও না তুই গরিবের হক পারস শ্রমিকের শরীরটাও ভালো একটা গরু রানলে একশো শ্রমিকের হয় না খায়া কয় আরো দুই গরু খামু গরুর একদিন আর আমার একদিন আমার এক রিক্সাওয়ালা চাচা ছিলেন খুব নামাজি আমার বাড়িতে প্রায় আসতেন একদিন আসতেন বললাম চাচা কেমন আছেন ভালো আলহামদুলিল্লাহ বাবা মানে ওনার আলহামদুলিল্লাহ ছিল আমি লাভ দিয়ে উঠতে মাঝে কি মনে আনন্দ সুভান আল্লাহ চালাতেন কি রিক্সা আবার রিক্সাওয়ালা যখন ঘরে ফিরে যায় মনের সুখে মুখে গান আছে না নাই কিন্তু কোনো মিল মালিক দেখবেন গুনগুনও করে না হায় রে কপাল পোড়া তোর সম্পদ দিয়ে লাভ কি তোর 
রিক্সাওয়ালা যখন একা একা বাড়ি ফিরে যায় কেউ নাই রিক্সাওয়ালা গান ধরে আমি তো সেই ঘরের মালিক নই কি সুন্দর কথা আলহামদুলিল্লাহ বলেন আবার রিক্সালা বলছে শুনো শুনো ঝাড়ু বারদার ও কামারে হাত শুনো আমার মুনা জাত বলেন আমি আর নৌকার মাঝির মুখেও গান আছে না নাই সুন্দর সুন্দর গজল শোনা যায় তো চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম দুপুর বেলার খাওয়া কেমন হয়েছে কয় তোমার চাষি ভালো রাঁধতে পারে নাই ছয় প্লেট খাইছি মুখে কি রুচি হালাল দিদি খায় আর কোন গরিবের হক মারে না আমার কত মনি আদম হোক সে বদ্ধ হোক সে হিন্দু তোমার প্রতিবেশী যদি শীতে কেঁপে কেঁপে মারা যায় তুমি আল্লাহর দরবারে মোমেন হয়ে উঠতে পারবা না পয়সালাদের পয়সার স্তূপ এক একজন হাজার কোটি টাকা খায় হা করে আছে আরো খাবে ঠিক কি না মুখ বন্ধ হয় না আরো চাই আরো চাই আমরা বললাম আল্লাহ এই মুখ কি বন্ধ হবে না আল্লাহ বলছেন হা হবে আল্লাহ কবরে গেলেই এই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক কি না কবরের মাটি পড়তে হবে বাংলাদেশ বড় আনন্দের দেশ বড় বড় সুন্দর দেশ এ দেশের অধিকাংশ মানুষের মুখে কালে মাছ নাই এজন্য বিশ্ব নবীর সুন্নত যেখানে আমরা আছি সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে তিনি মদিনা তিনি এসলেন হালিমার ঘর থেকে আমেনার ঘরে মাঠে যেতেন প্রতিদিন বসে থাকতেন চুপ করে কিছুদিন পরে খেয়াল করলেন বাচ্চারা মাঠে আসে তাদের আব্বা তাদেরকে ডেকে নিয়ে যায় আমার আব্বা তো কোনোদিন আমাকে এসে একবারও ডাকে নাই পশু পাখি না জানিতে আগে জানে মা আপনি গাজীপুরে পড়ে আছেন আপনার মা চট্টগ্রামে আপনার মা নোয়াখালী বরিশাল আপনি জরে কাতালে প্রথম মা বলবে আমার ছেলের কিছু একটা হয়েছে যখন সন্তান কানছে মা আমার মন খালি তিনি বেরিয়ে আসলেন কোথায় আমার প্রাণের দুলাল কষ্টে পড়ে আছে মাঠের এক কোনায় হু হু করে কানছে ছেলে সন্তান যত দূর থেকেই কাদো মা সন্তানের কণ্ঠ বুঝে যায় আসতে করে মাথাটা বুকে চেপে ধরছে বাবা আজকে কি ব্যথায় তুমি এখানে কাঁদছ কেন ঘরে ফিরে গেলে না তিনি বলছেন মা গো এতদিন ধরে মাঠে আসি ছেলেদের বাবারা এসে ছেলেদেরকে আদর করে নিয়ে যায় আমার বাবা তো একদিন এসে আমাকে আদর করলো না আজকে যদি বাবা ফিরে না আসে আমি ঘরে ফিরে যাব না মা মেনা বলছেন তোমার আব্বা মদিনায় ঘুমিয়ে আছে তুমি ডাকলে হয়তো তোমার বাপ উঠবে কালকে সকালে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব ঘরে নিয়ে আসলেন তিনজন নন হলেন উম্মে আইমান বিশ্বনবীর ঘরের বান্দি যার নাম ছিল বারাকা কি নাম তিনি ছিলেন কালো একজন দাসী এত নেককার এত ফরেজগার ছিলেন তিনিও জান্নাতি মহিলা বিশ্বনবী সাহেবের খেদমত করতে করতে আল্লাহ তাকে জান্নাতি মহিলা বানিয়ে দিয়েছে তিনি সাহাবি হয়ে ছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে তিনজন চলে গেলেন মদিনায় মা মেনা বলল ওই যে ওখানে তোমার আব্বা ঘুমানো তুমি ডাকো হয়তো তোমার ডাকে সারা দিলে চিৎকার করে বিশ্বনবী ডাকছেন হে আমার আব্বা হে আমার আব্বা 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 বলে ডাকছে সারা পৃথিবী যেন নবীর সাথে কাঁদছে 
মা বললেন বাবা রে এটা এমন ঘুম একবার যে ঘুমায় দ্বিতীয়বার সে ওঠে না তোমার আব্বা কোনোদিন তোমার ডাকে সাড়া দিবে না মক্কার দিকে রওনা হলেন নিজের বাপকে আনতে গিয়ে চিরদিনের জন্য মা কেও বিদায় করেছে মোহাম্মদ সাল্লু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই চিত্র আকাশ থেকে বর্ণনা দিলেন বিশ্বনবীসাল্লামের আব্দুল একজনের ঘরে বাকিরা ছিলেন অন্যের ঘরে আবু তালের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিশ্বনবী সাল্লাম কে এত বেশি আদর তিনি করতেন সাল্লাম ঘরে না ঢুকলে তিনি খাবার বাড়তেন না ছেলেরা যতই ক্ষুধার্ত অনুভব করত বিশ্বনবী বলতেন আমার ভাতি যা আসলে যখন বাড়বো খাওয়ার বরকত ফুরায় না সাত বছর বয়স আমরা পেরিয়ে এসছি সাত বছর বয়সে মাথার কাপড় তুলে নেই এরকম মধ্যে একজনও পাওয়া যাবে না বিশেষ করে গরমকালে লুঙ্গি খুলে কত বাজে পানিতে ডুবাইছি তার কোনো হিসাব নেই আবার পুকুরের পাড়ে নদীর পাড়ে এরকম পানি দিয়ে ওই যে একটু পিছলি করে করে এটার কি খেলা কর পিছলা খেলা পিছলা খেলা আব্বা যখনই ধরতো গোসল কয়বার করছ কয়ে যে দেখেন লুঙ্গি শুক না একবারই করছে এত বাজে লুঙ্গি খুলা কাম করছে সেটা আর করে বিশ্বনবীর জীবনী এমন এক অবাক করা জীবনী মাহালিমাত সাহিয়া বলছেন শিশুরা ক্ষুদার যন্ত্রণায় কাঁদে কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাহাম কখনো ক্ষুদার যন্ত্রণায় কাঁদত না সতর থেকে কাপড় সরে গেলে তিনি কেঁদে উঠতেন সতর ঢেকে দিলেই তার কান্না বন্ধ হয়ে যেত আবার সেই নবী বলতেন আল হায়াউল ইমান ও কারিনান হায়া সরম আর ইমান এক্তিয়ার একটি সহদর ভাই একজনকে ছাড়া আরেকজন থাকতে পারে মাল্লা হায়া লাহুলা ইমানা লাহজার হায়া সরম নাই তার মধ্যে ইমান সামনে ডাকি বিশ্বনবীসাল্লাম হাঁটুর উপরে কখনো কাপড় তোলেন সাত বছর বয়সে কাপড় তোলেন নাই আর আমাদের অনেকে লেংটি মারে কি মারে লেংটি মাথায় টুপি লেংটি মারছে মেরামতের কাজ চলছে সকল ছেলেরা লুঙ্গি খুলে ঘাড়ে নিয়ে পাথর আনছে বিশ্বনবীসাল্লাম পাথর আনছেন খালি ঘাড়ে করে চাচা আবু তালে বললো এখলাফু তাক তোমার লুঙ্গি খুলে নাও লুঙ্গিতে হাত দিলেন তিনি বললেন আমি লুঙ্গি খুলতে পারবো না এত লজ্জাশীল ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন কারণ সেই নবী সাত বছরের বয়সের বাচ্চাদের জন্য বলেছেন সাত বছর বয়স হলে ছেলে হোক মেয়ে হোক তাকে তোমরা নামাজ শিক্ষা দিবা আর যখন ছেলে মেয়ে নামাজ শিখবে তাদের সতর তাদেরকে ঢাকতে হবে একটা মেয়ে যখন নামাজি হয় এমনি মেয়ে পর্দাশিলা হয়ে যা আপনি একটা ছোট মেয়েকে জোর করে আপনি এমনি হাফ গেঞ্জি গা দিয়ে নামাজে দাঁড় করাতে পারবেন না মেয়েরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ভিতরে একটা পর্দার জ্ঞান আছে ঠিক কিনা আপনি দেখবেন টুপিয়ালা কোন মহিলা যদি যত শৃঙ্খলই হোক 
টুপিয়ালা কাউকে দেখলে একটু শালীন হওয়ার চেষ্টা করে আবার আজান হলে দেখবেন অনেক হিন্দু মেয়েরাও মাথায় কাপড় টেনে দেয় এটা ওই নামের প্রতি শ্রদ্ধা ভিতর থেকে আসে এটা ঠিক কিনা বিশ্বনবী সাল্লাম অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন मुसलमान सुनबे जेखने तर इमान बाढ़े आल्ला के जे पाई चाहे আল্লাহ কে যে পাইতে যেতে হবে আল্লাহ ঘরে নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই দরিয়াতে সে আপনি মেসে আল্লাহ কে যে পাইতে চায় আলহামদুলিল্লাহ বলেন বিশ্বনবী কার নাম জপেছেন শব্দ চয়নের জন্য সেরেক না ঢুকে জপতে হবে কার নাম আল্লাহর নাম আবার একা একা থাকলে ঘরের মধ্যে জপবেন কার নাম কিন্তু আমরা যারা মুসলমান নই তারা জপে কার নাম যখন রাত্রি নিচু নেই চোখে ঘুম একেলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে মাগ তোমায় মনে পড়ে মাকে মনে পড়াবেন না মায়ের জন্য দোয়া করবেন ঠিক কি না মনে পড়াতে হবে কাকে কিন্তু মায়ের জন্য দোয়া যাদের দোয়া নাই তারা মনে করবে ঠিক কি না আবার তারা বলে জানি তোমার আশিস পেলে উঠব সকল বাধা ঠেলে তোমার শেষ আমার পরে সদা যেন ঝরে তোমায় মনে পড়ে মাগ তোমায় মনে পড়ে আর আমরা বলবো কি যখন রাত্রি নিচুম নেই চোখে ঘুম একেলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে আল্লাহ তোমায় মনে পড়ে জানি তোমার রহম পেলে উঠব সকল বাধা ঠেলে তোমার রহমার পরে সদা যেন ঝরে তোমায় মনে পড়ে আল্লাহ তোমায় মনে পড়ে বিশ্বনবী বলছেন বোখার বর্ণনা তার জীবনের গুণা গুলো মাফ করে দিবেন কে গুণার কথা স্মরণ করে যে চোখের পানি ঝরায় ওই পানি দিয়ে আল্লাহ জাহান নামের আগুন নিবায়া দেয় আবার আল্লাহর দিনের জন্য যে রক্তের ফোটা ছড়ায় ওই রক্ত দিও আল্লাহ জাহান নামের আগুন নিবায়া দেয় বিশ্বনবী সাল্লামকে নিয়ে গেলেন বন্ধুরা গান শোনার জন্য নয় বছর বয়স কয় বছর যখনই সেখানে গেলেন আল্লাহ চোখে ঘুম দিয়ে দিলেন ঘুমের মালিককে দামি বিষ্ণা আপনি কিনতে পারবেন ঘুম কিনা যায় না দামি বাড়ি কিনতে পারবেন শান্তি কিনা যায় বাড়ি যত ছোট শান্তি তত বেশি আলহামদুলিল্লাহ বলেন যে ঘরে ফার্নিচার যত কম ওই ঘরে শান্তি তত বেশি ঠিক কি না রিক্সালার বিবি রিক্সালার জন্য বসে থাকে কত মানে রিক্সা চালায় ঘরে গেছে বিবি ও সে আসসালাম আলাইকুম আসে নিজে খাওয়া বেড়ে দিচ্ছে কত মানে খাচ্ছে আর কয় সকি না তোর হাতে রান্না খুব ভালো কয় আমি খাবো না সব তুই খা 
হালকা বাতাস আছে না নাই আর যখন পয়সা হয়ে গেল বিবি টেলিভিশনের বটাম টিপছে স্বামী ঘরে ঢুকলুটকুট তোর স্যার এসেছে টেবিলে ভাত দে খাইলে খাইলি না খেলে হুইয়া থাক আপনি ঘর গুলোকে ফার্নিচার কমায় দেন স্বামীর ভালোবাসা স্ত্রীর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে মা এসা বলছেন বিশ্বনবীর ঘরে যখন সাড়ে নয় বছরের বধু হয়ে আমি ঢুকছি রাসিবের ঘরে অর্ধেক লাল দুধ পেলাম একটা তো শখ পেলাম খেজুর পাতার তো শখ দুইটা বালিশ পেলাম খেজুর পাতার বালিশ একটা কম্বল পেলাম একটা পানির মশক পেলাম কিন্তু ভালোবাসায় ঘরটা ভরপুর ছিল এত বেশি ভালোবাসা আমি দুনিয়ার কোথাও পাইনি আল্লাহ নিজের বিবিকে আগে খাওয়াতেন মোহাম্মদ সাল্লু আর আমরা অনেক ডাকায় কাছে বিবির খবর না কখনো বিবির উপর খবরদারি করতেন না মোহাম্মদ সাল্লু আসর থেকে বাকি সময়টা পরিবারের জন্য দিতেন মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যুদ্ধের ময়দানেও বিবিকে ছাড়া তিনি যেতেন না আমাদের অনেক সাহেবেরা বিয়ে করে বোটারে থিয়া বিদেশে চলে যায় বিবি পরকিয়া প্রেম করে বিবির জন্য শরীয়তে আইন বসায় আগে তো তোর পিটানো দরকার তুই বিয়ে করলি কেন আমার ফারুক লেখিত নিয়ম করেছেন চার মাসের বেশি কোন স্বামী তার বিবি থেকে আলাদা থাকতে পারবে না ইসলাম অযুক্তির কিছু নাম নয় আলহামদুলিল্লাহ বলেন অল্পে তুষ্ট আমার দেশের লোক অল্পেই খুশি থাকে একটু ভাত হলেই খুশি না বেজা একটু রিক্সা চালালো দশ টাকার ভাড়া আপনি বারো টাকা দিলেন আপনার উপর খুশি না বেজা একদম গামছা দিয়ে মুখ মুছে দিবে আর যদি দশ টাকার ভাড়া নয় টাকা দেন উঠলি কেন উৎসব কেন তোর খেতা পড়ি এক টাকার জন্য ইজ্জত নামা ফেলবে আধা টাকা অল্পে তুষ্ট আপনি তাকে খুশি করান কত কষ্ট করে রিক্সা চালায় এক এক রিক্সায় ছয়টা উঠে চালাও তুই জানোস না কতক্ষণ তুই টের পাবি হালাল রিজিকের কি মজা হালাল রিজিক আসতেও কষ্ট যেতেও কষ্ট আর হারাম আসতেও দেরি হয় না যেতেও এই জন্য গরিবের শরীরটা ভালো রেখে দেন কে গরিব রোগ চিনেও না আমার গ্রামের পাশের এক লোক হাত পা ফুলে গেছে চর এলাকা থেকে এক লোক আসছে দেখে যে হাত পা ফুলা কিরে ভাই আপনার হাত পা ফুলা ক্যান্সার কয় আত্ম ডায়াবেটিস কয় কি সুন্দর রোগ আমার যদি হইত ও জীবনে না আমি শুনে নেই কিসের ডায়াবেটিস না হাইবেটিস আর আমাদের কত রোগ হাইপার টেনশন এক রিক্সা লাগা হাইপার টেনশন তো দারুণ সুন্দর নাম শুনতেছি এটা কেমনে হয় আমি কেন উঠবাস কর তাইলে বুঝাই দেবো উঠবস করছে কইলাম এটা কেমন লাগে কয় এমনি এমনি করতেছে মানে এটার নাম হলো হাইপাটান স্বামী নিবি এটা কয় না এটা আমার দরকার নাই বিশ্বনবী চলে গেলেন গানের আসরে আল্লাহ চোখে ঘুম দিলেন কি দিলেন ঘুম দিলেন তিনার আর খবর নাই পরের দিন সকালবেলায় যখন শরীরে রোদ পড়লো তিনি ঘুম থেকে উঠলেন নয় বছরের শিশুরা যেন কোন অশ্লীল গান না শুনে তাদেরকে বিশ্বনবীর মাধ্যমে হেফাজত করে দিলেন কে তেরো বছর আমার নবীর বয়স সাল্লাহ বিশ্বনবীকে নিয়ে যাওয়া হলো ওই মূর্তির সামনে যাওয়ার আগেই তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন নবুতের পরে তিনি বললেন একটা বড় চেহারা আল্লাহ আমার সামনে চলে ধরেছেন ওই চেহারাটাই ছিল জিব্রাহিল আমিনের চেহারা নবুতের পরে আল্লাহর হাবিব বলেন আমি জীবনে কোনো মূর্তির সামনে যাই নাই আবু বকর রাজি আল্লাহ বলেন আমিও মূর্তির সামনে যাই নাই আর মা খাদিজাতুল কোবরা বলেন আমিও কখনো মূর্তির সামনে যাই নাই আলমিন বলছেন যদি তোমরা জুলুম না করো ইমানের সাথে যদি জুলুম না মিশাও 
আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিব আর হেদায়ত দান করবেন কে যারা ইমান এনেছে ইমানের সাথে কোন জুলুমকে মিশ্রিত করে নাই আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ তাদেরকে নিরাপত্তা দান করে দেব আবার যারা ইমান এনে আমলে সলে করবে তাদেরকে জান্নাতুল ফের দাও দান করে দিবেন কে যারা ইমান এনে আমলে সলে করবে আমি আল্লাহ নিজে তাদেরকে জান্নাতুল ফের দাউস দান করে দেব কার কথা কার কথা সত্র বছর নবী আল ইসলামের বয়স কয় বছর সত্র বছর তবে নবীকে অনুসরণ করতে হলে প্রথম চাইতে হবে কাকে আর আমরা কাকে চাই সকালের আলোতে আমি তোমাকে চাই দুপুরের রোদে আমি তোমাকে চাই সন্ধ্যার মৃদুতে আমি তোমাকে চাই আমি চিন্তা করলাম চায় কারে লোকটা শেষে শুনে দেখি বিড়ি চায় বিড়ি তো বিড়ি এত মজা করে চা আর কি হলো বেটা তুই ডাল লোকের কাটুন নিয়ে খার চা এটার জন্য তো শুরু করার কিছু নাই চাইতে হবে কাকে বিশ্বনবী দোয়া মুখাস্ত করেন পড়েন আল্লাহ হে আল্লাহ আমি আপনাকে চাই আপনার ভালোবাসা চাই যারা আপনাকে ভালোবাসে আমি তাদের ভালোবাসা চাই যে আমল দিয়ে আপনাকে ভালোবাসা যাবে সেই আমল আমি আপনার কাছে চাই শুধুই তোমাকে চাই শুধুই তোমাকে চাই শুধুই তোমাকে চাই শুধুই তোমাকে চাই বুক জুড়ে ধুধু বেদনা যত না এ বুক ভাঙে মেঘে না কেউ যখন মনে নাই শুধুই তোমাকে চাই আল্লাহ বলছেন যে কোনো কাজ করবা আগে চাইতে হবে কাকে ইনশা আল্লাহ বলতে বলাকে ফরজ করে দিয়েছেন কে আমাদের চাওয়া হবে না হবে আমরা যেটা চাই সেটা হবে না কাটতে হবে এই জন্য যে কোনো কাজের আগে ইনশা আল্লাহ কি বলবো আমারও পরানো যাহা চায় আপনাদের পরানো যাহা চায় সেটা হবে না কাটতে হবে একটা ছোট্ট শব্দ লাগিয়ে দিলে হতো রবি ঠাকুর অনেক বড় কবি উনি যদি একটা তৌহিদের শব্দ লাগিয়ে দিতেন হয়ে যেত আমাদের কাজী নজরুল যেখানে আল্লাহর জিকির দরকার সেখানে মোহাম্মদের জিকির ঢুকিয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদের নাম যতই জপি জপতে হবে কার নাম কার নাম আল্লাহ নামে যতই জপি ততই মধুর লাগে নামে এত মধু থাকে কে জানি তো আগে কি মধু নামে সুমার আল্লাহ জিকির করলেই শান্তি দান করে দেন কে মসজিদে গেলেই শান্তি আছে না নাই আমরা টের পাই না একটু মনে দুঃখ নি মসজিদে একাকি বসে থাকেন একটু সেলটা দেন আপনার শান্তি কখন আসবে আপনিও টের পাবেন না এখন মনে কষ্ট খায় বিড়ি হায় রে বিড়ি একটার পর একটা বিড়ি যাবে কইলাম কিরে কয় ভিতরে বড় জ্বালা এরপরে খায় গাঁজা এরপরে খায় মদ ঠিক আছে বিশ্বনবী কর্মসূচি হাতে নিলেন কোন গরিব মানুষের উপর অত্যাচার করা চলবে কোন বিধবার উপর অত্যাচার করা চলবে কোন মেসকিনকে না খেয়ে মরতে দেওয়া হবে না গরিব মানুষকে সাহায্য করব এই তিনদের পাশে দাঁড়াবো বিষ্ণবী তার সভাপতি থাকলেন চল্লিশ বছর পর্যন্ত কিন্তু কারো শান্তি তিনি আনতে পারলেন
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নিজের শান্তি শেষ হয়ে গেল হেরা গুহায় আশ্রয় দিলেন মোহাম্মদ সাল্লু ধ্যান করা শুরু করলেন এর মধ্যে যখন বয়স হলো আঠারো ব্যবসায় প্রথম সিরিয়ায় গেলেন মোহাম্মদ সাল্লু আর বিশ্বনবী বললেন মানুষের নিজেকে আশি পার্সেন্ট থাকে ব্যবসায় আর বিশ পার্সেন্ট হলো অন্যান্য সব জায়গায় আশি পার্সেন্ট নিজেই কাল্লা ব্যবসায় দিয়েছেন আবার বলেছেন যারা হস ব্যবসায়ী शुरू कर लब्बीस बस बिपूर्ण व्यवसायी हलन खजीजतुल कबराब दिल चोखे छोट कर दें और मानुषे चोखे बड़ कर दें छोट जीवन पाई देश खेदमत नए ठीक ना बेठी आरोप मानुष के दिए शरी लोटी पाए लोक आसरा नहीं टीपते टीपते की टीपे आल्ला जाने हाथ तुलल फोन कर ठीक विश्वनबीर चाचा बोलें ओ मुहम्मद सल्लाह मुहम्मद 
তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছে তুমি রাজি হয়ে যাও বিশ্বনবী নিজের বিবির জন্য সারা জীবন দোয়া করেছেন আর বলতেন আমার খাদিজা যদি জীবিত থাকতো দ্বিতীয় বন্ধনে কখনো আমি আবদ্ধ হতাম না আল্লাহর আরসের নিচে জমিনের উপরে আমার খাদিজার চেয়ে কোন শ্রেষ্ঠ মহিলা হয় না বিশ্বনবী রাতের বেলায় বের হতেন তখন নবী হন নেই যখনই ঘরে ফিরে আসতেন একবার নক করলেই খাদিজা দরজা খুলে দিত আল্লাহর হাবিব বলতেন ও তহের আপনি কি ঘুমান না কখনো খাদিজার নাম ধরে ডাকতেন না মোহাম্মদ সাল্লাহ মা আয়সাকে হুমায়রা বলে ডাকতেন হুমায়রা মানি হলো লালি হুমায়রা মানে কি লালি বিশ্বনবী বলতেন ও তাহের আপনি কি ঘুমান না মা খাদিজাতুল কোবরা জবাব দিতেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আপনি যখন ঘরে আসেন না আমি দরজাটাকে বিছনা বানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কোন রাতে সে আপনি আমাকে ডাকবেন বেয়াদবি হয়ে যেতে পারে এই জন্যই আমি আমার বিস্তায় যাই না আল্লাহ আলমিন এই খাদিজাকে এমন ভাবে কবুল করলেন আল্লাহ নিজে আসমান থেকে খাদিজার জন্য সালাম পাঠাতে বিশ্বনবী একদিন বললেন ও খাদিজা কবরে গেলে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে খাদিজা কাদা শুরু করলেন দাদি আল্লাহ আল্লাহর হাবিব চোখের পানি মুছে দিচ্ছেন আর বলছেন ও খাদিজা তোমার দিন আমি শোধ করতে পারবো না তুমি কেঁদো না যখন তোমার কাছে মন কিন্ন কি রাখবে তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দান করে দেব খাদিজা চলে গেলেন একই বছর আবু তালেব চলে গেলেন বিশ্বনবীর জীবনের সবচেয়ে যন্ত্রণার বছর হলো এই বছর মৃত্যুর পর নাকি বিবি পর হয়ে যায় বিবি চেহারায় দেখা যায় না এরকম একটা বাজে কথা চালু আছে না নাই এটা একদম মিথ্যা বানোয়ার কথা এটার কোন ভিত্তি নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম নিজে খাদিজাতুল কোবরাকে ধুয়েছেন তবে আদব হলো মেয়েদের ধোয়াটা মেয়ে মেয়েদের ধোয়ারেটা মেয়ে ধোয়াবে আর ছেলেদেরটা ছেলে ধোয়াবে বাপ যদি বাপের লাল যদি ছেলে ধোয়া এটা যে কবুল হবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই ওই পিতা শ্রেষ্ঠ যা গা ধোয়া দিল তার ছেলে তার জন্য জানাতা পড়ালো তার ছেলে বিশ্বনবী বলেছেন এমন এক সন্তান রেখে যাবা যে পিতার জন্য দোয়া করতে পারে এমন অথর্ব সন্তান রেখে যেও না যার মুখে পিতার জন্য কোনো দোয়া নাই দোয়া করতে হবে ছেলে অনেষ্ট হলেই হবে না খাদিজাতুল কোবরাকে কবরে রেখে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ দুপুরের রোদ তেজদীপ্ত হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন জিব্রাহিল আমিনকে পাঠালেন যাও আমার হাবিবের কানে কানে বলো আমার হাবিবে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না আমি আল্লাহ নিজেই খাদিজার প্রশ্নের জবাবের ব্যবস্থা করে দেব কারণ আমার খাদিজা যা করেছে আমার খুশির জন্য করেছে আমার মায়েরা স্বামীর খেদমত করুন আমার মায়েরা আবার স্বামীরা মায়েদের খেদমত করুন দেশটাকে রহমত দিয়ে ভরে দিন আপনি স্ত্রীর জন্য দোয়া করেন স্ত্রী আপনার জন্য দোয়া করবে সুরা ফোরকানের তিয়াত্তর নম্বর আয়াত ঘরে পড়ুন বাচ্চাদেরকে আল্লাহ ভালো করে দিবেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো করবেন তাহলে আসলাম চব্বিশ বছর পর্যন্ত কত বছর সাড়ে চব্বিশ আগামীতে যদি আল্লাহ তৌফিক দেয়